importante. PDG Edgar Barbosa Ribas esteve em Tebas e visitando lá alguns lugares ele viu uma árvore como esta aqui se interessou por ela e tinha no chão três sementes ele pegou as três sementes e trouxe para o Brasil plantou as três sementes e das três duas germinaram uma é essa aqui quando ele estava doente, um dia eu visitando a casa dele, ele me pediu, me disse o seguinte, vem até a janela aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E era essa árvorezinha que estava lá menor ainda. Ele disse, olha, eu te dou de presente essa árvore. Bom, passado alguns meses ele faleceu, e eu fui lá na casa dele, contratei, contratei um... Escuta, meu bem, nós estamos filmando aqui. É, contratei um especialista, ele fez um, um buraco ao redor da, da árvore, colocou serragem, esperou 60 dias, foi lá, retirou e trouxe ela para cá. E ela está aí. E agora a grande, o grande feito é o seguinte, toda vez que eu passo no jardim, olho para a árvore, me lembro do Edgar Barbosa Ribas, que foi um grande leão, uma pessoa espetacular, eu tinha uma admiração muito grande por ele. E o Lais do, 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 do Paraná deve muito ao empenho, à dedicação dele para o movimento leonístico. É Copeliano? Hã? Ele era... Não, ele era médico. Médico? Médico, médico. Médico. Foi um grande, um grande leão, uma grande pessoa. Qual era a especialidade dele? Ah, eu não sei o que, que ele... Qual era, era, leão. era leão. Era leão. <risos> Que maravilha, né? Mas ele, na época, era o guru do, do Leonismo, aqui no, aqui no LD1. Ele era diretor da escola de Leonismo, participava muito, muito ativo no, no Lions. Eu gostava muito dele, ele foi um grande incentivador para eu gostar também do Lions. Que bacana. Tá?